，宁宁吃啊。<笑>难得，难得你们俩聊得来。患难之交吗？永芳，别客气，就当在自己家里。知道了。妮妮，你最爱吃的虾，他怕胖我吃，还胖啊？这瘦的都前心贴后背了。这不是要结婚了吗？爱漂亮啊！妮妮怎么都漂亮，气质摆在那儿呢，天生尊贵，不比外面那些闲花野草。什么气质？残花败柳一枝。嗯，这汤真好喝。是吗，小刘？哎，老爷，一会儿啊，把这汤再炖上这样的一锅，给赵小姐送家去。哎，不用了，不用了，太麻烦了，我是租的房子。要不然你天天到家来喝，还是送过去吧，不麻烦的。啊，放在灶上热热就行了。小刘，快去。哎，唐太太啊，请。大哥，哎，医院来了，正好坐下来一块吃。好啊，去忙吧。又婶婶，宁宁，哎，对了，宁宁。你身体好点了没有啊，珍姐？啊，忘了介绍了。嗯，这位是赵永芳，赵小姐，呃，是我的，我我们家宁宁的好友。啊，永芳，这位是唐太太。唐太太好，赵小姐，那气泡料子你还喜欢吗？嗯，喜欢，挺好的。我挑的时候可费大劲了，就怕太老气呢。不怕，赵小姐年轻，穿什么都好看。啊，是啊，珍姐。哎，六儿没跟你一块过来啊？他在家闲着呢。四爷查账来了，查呗。你不能不管啊，六爷。我人为言轻的，拿什么管？话可不能这么说，厂子内账能查吗？这跟我没关系。老六，你这话可过分了啊！六爷呀，你我心里都清楚，这么多年了，咱们是明账一本，暗账一本。那黄老四烽火雷击的来查账了，分明是听见什么风声了。我说你怎么就这么沉不住气啊？啊，既然明账一本，暗账一本，让他查明的呀。如果连这都能查得出来的话，那还叫明账吗？那暗账那本呢？有吗？你看见了？没看见。反正我是没看见。那金老板压在厂子里那些地呢？记在账上了吗？没有啊，那你慌什么？还有那些姨太太压在桌上的首饰，还有张二太太那几个火油钻。钻和金不一样，啊，金有价，成色骗不了人。火油钻是什么？我随便拿几个来说，它是它就是。我说胖子，你这么胖有什么用啊？啊，光长膘不长心眼儿。六爷啊，你是不是不回来管事儿了？想我了？啊，<笑>不是吧？你是怕我不回来，你捞不着油水，心疼吧？嘿嘿，那不是，在六爷你的手底下做事儿啊，舒服啊。<笑>等我一回来，我就好好查你的账，好好让你舒服舒服啊。那感情好啊，六爷，你什么时候回来啊？啊怎么样？过去躺会儿。宁宁，得赶紧做决定。如果不去杨医院的话，也得找中医号号脉。如果只是虚惊一场呢？万一是真的呢？那就赶紧做掉啊！去哪里做？这个我,我也不知道。你怎么会不知道？你不就是……什么？我交际花。我有经验，永芳，我不是这个意思，我我拿你当妹妹，可是你骨子里却这么看不起我。你要是真瞧不起我的话，别找我商量。谁有经验啊？永芳，我我不是这个意思。哎呦，依云，你这戒指真漂亮啊！哟，刚看出来。这耳坠还是配套的，火油钻的，老六给买的。嗯
。说到底啊，老六对你真不错。他对我好的时候啊，是挺好的，可是发起脾气来，一点面子都不给。夫妻间不就是这样吗？我都不想跟他过了。哼<笑>，你呀、啊，就是嘴上说说，不是还想替他生孩子啊？哎，怎么样了？有动静吗？嗯，也快了吧。那老中医啊，调的还不错，得先把身体养好。郑小姐，啊啊，你这要走啊？啊，让司机送送你。啊，不用了，不用了，我上别处去。哎，汤炖好了，回头给你送去啊。太麻烦了吧？段先生交代的。好吧。啊，慢走啊。于珍姐，就是他呀，嗯，这是看不出来啊，年纪轻轻的，段数倒挺高的，这么多年了，我还是第一次见有女人能进大屋，平起平坐吃饭的呢。那是看在段宁的份上，她是宁宁的朋友，哪能有这么大的面子啊？还管炖好了汤给她送去？于珍姐，是你要炖汤给她送去的吧？你不想让她进大屋来？什么人都能来大屋吃饭呀，那还要不要清净了？玉珍姐，我当你是亲姐姐，说句你不爱听的话，你呀，宁可让他到大屋来，也不能让老段去。你说什么呢？我说实话呀，你呀，宁可让他来，宁可让他只是段宁的朋友。如果真要有什么花头，那也是在你的眼皮子底下。可你如果让老段去，以后要是成了习惯的话，那怎么办？段爷爱去哪儿去哪儿，这些年他在外面的花头没断过，就是不能进这个大屋。你怎么会不知道？你不就是……什么？交际花，我有经验。好想你啊！外婆，外婆，哎，是叶安吗？快进来吧。外婆，哎呦，外婆，我给你倒水啊。不用了，您别忙了，来坐，我自己倒吧。外婆，您这咳嗽怎么老不好？很长一段时间了吧？老毛病了，入秋就咳。喝水。外婆，药吃了吗？吃了。叶安呐，你是来看我的？哎，我总是担心您这咳嗽，过来看看您好了没有？叶安真是个好孩子，叶安是个有心人。你要是我的孙女婿，该有多好！你还在等永芳？永芳是个好姑娘，是我们许家亏欠了她。外婆跟你说个实话，别等了啊！你是许家的独苗，你妈可着急了。别因为永芳把你耽误。外婆，来，吃个梨吧。你也吃，来分一半，你也吃啊。外婆。什么都可以分，唯独这个梨啊，不能分。您自个儿吃吧。生离死别都是有定数的，外婆啊，就是放心不下永芳，他命苦。听说金老板有块地压在厂子里。那怎么没记在账上呢？嘿嘿，没那事儿。金老板那身家只是进来玩两把而已，不至于压地吧？胖子，我告诉你，你少跟我耍花样啊！至少我不知道。不过，每日进账多少，本上都记得清清楚楚，所以您可以看呢。四爷。咱们只管卸货，这里头装的啥，咱可不知道。谁点的
，呃，经常是刀哥，嗯，有时候六爷爷来，六爷爷来，嗯，六爷清点也是应该的。六爷清点的时候，他起箱子了吗？这真是新官上任三把火呀！啊，他来了他就查查查查，没完没了的查，再这么查下去，早晚要被他掀底儿。这香倒是不起，不过啊，总会被抬走两下。抬走两下，嗯，说是打点海关的。嗯、就这些。嗯，老四，这月里啊，该打点的。就打点嘛，不是大哥，这这据我所知啊，被抬走的箱子，要不然是盘尼西林，要不是钨矿，那全是黑市的俏货。用这两样来打点，这那如果真这样，那都可以通天了。段爷，您的东西给您置办好了，是吗？啊，那太好了。<笑>老四啊，你你就讨人厌吧。走、哎，大哥，我。讨人厌，我我，六爷啊，不能让他再查了。六爷，你说这笔账啊，那么多年了，让老段知道，老段能放过咱们吗？段爷那是明着不管事儿，暗地里啊垂帘听政。哼，那这黄老四就是钦差大臣呐、啊，你等着瞧吧，将来收拾咱们的就是黄老四，他有尚方宝剑。这老段也够聪明的呀，借黄老四的手来清理门库。别把我逼急了，逼急了我就直接。干嘛去了？你想说什么他都知道，知道又不想听。他走了不方便我们了吗？<笑>也不知道我这买奖杯，奖杯，还是奖杯，奖杯。哎哎，吃鱼，一起吃。奖杯，你脸上的疤怎么还在呀、啊？不许乱说话。小孩子，他他不懂规矩。没事，孩子嘛。我今天来打扰你们了。哎呀，不打扰，不打扰，不打扰，不打扰，我们欢迎还来不及呢。我们请都请不到。是啊，是啊，别演了，他们怕你怕的要死。哎呦，是啊，是啊，很怕他的。这汤，这汤，汤不错啊。你说你啊，这属鸡的直肠子，在家里肯定是专挑打了那个。他们就是怕你啊。你不怕？你能把我怎么着？试试。有谁能把你怎么着呢？嗯，那白鹿没再找你麻烦吧？你看，你的事我总是放在心上。哎，真奇怪啊！如果心里要在乎一个人的话，他说的每一句话，做的每一件事，我都会在乎他。你干嘛上我那儿喝汤啊，小护粗食的，能跟大屋的比吗？你看啊，你来大屋呢，算是段宁的朋友；我去大世界呢，那是听哥的老板。也只有去你那儿，咱们才是朋友嘛。哎，就像那位大哥哥啊，呃，不提了，不提了。永芳，你跟了我吧。不要，为什么不要啊？不为什么，所以不要。那你要什么才肯要呢？有什么是你有我没有的呀？不就钱吗？不就房子吗？不就是吃喝花用吗？哎，人这一辈子忙忙碌碌的，不都是为这些吗？我都可以给你啊。爱情，你能给吗？你能给，我也得愿意。我知道你心里有人了，会不会说到那位大哥哥？我心里是有人了，可那人是我外婆。偏偏段先生能给的，我外婆也不稀罕
。我说你这倔脾气哪儿来的？原来是祖传啊！你家外婆也稀罕那位大哥哥？别提了，都说了没有这个人。这么说他也没戏啊？没戏，与别人无关。我就不明白了，你为什么那么讨厌我呢？我不讨厌你啊！啊？我就是不想把自己变成白鹿、黄鹿、红鹿各种鹿，一见到你就跟面条似的，多可悲啊！少这么可悲，图个虚荣就把自己给卖了，新鲜劲儿一过就要被退货，退了货吧还哭哭啼啼的到处骂街。对，还打架，打又打不过，对吧？就是，<笑>你挺得意啊！我告诉你，我就是不让你们这些臭男人得意。<笑>领教，领教了。你死了这条心吧，我绝对不会跟着任何人。那我跟着你行吗？我知道，你不想当外头的女人，不想当各色的鹿。我娶你，让你当大屋里的女人。你也知道，李天跟段宁马上就要结婚了，我也不过问道上的事了。你嫁给我，啥路都不是。你就是段太太，好好想想，想想。嗯。哦，对了，徐太太那汤实在是太难喝了，想喝汤，来大屋。一般他早上七点会从官邸这里。走出来上车，司机，日本人，我不赞成早上行动，人早上精神最好。对，我也认为不该早上出手，越晚越好。一来晚上常有酒会，他们喝了酒注意力没有那么集中；二来，报社夜里接岗，动静要次日才见报。我们还有很多时间。谁？谁？我。收起来。来来来，哎，厉天给咱们带宵夜了啊！<笑>大家都饿了吧？厉、哎、天来了。来了来了，你们在讨论什么呢？哎，你看你看，我们大伙儿正在决定啊，把这些学堂月歌分期登在月刊上，是吗？这是好事啊！是啊，向李书童、沈新宫，哦对了，还有秋瑾女士的《免女权》，这些都应该录进去。说的对，要是这些歌啊，每个人都能朗朗上口，这歌曲是最能教化人心的。是啊是啊是啊,是啊，我们也是这么想的。对对对对。买好离手啊！买好离手。姐，您歇着去吧，都站一晚上了，我不累，你累了你歇着吧。怎么弄的呀？这牌怎么发的呀？啊！你自己给我发这样的牌，我怎么赢钱呢？这谁啊？高二太太。怎么说话？高二。你什么态度啊？我要投诉你，叫你们老板出来。就拿这春游和送别来说啊。哎，现在啊，都已经传唱开来了。哎，我可提醒你啊，这些乐曲的基本调子可都是日本歌谣改编来的，这有什么关系啊？艺术无国界嘛。哎，最重要的是歌曲的内容。你们想想看啊，《男儿自强歌》、《免女权》，这曲曲都是出自咱们中国人，多有意义啊！哎，是啊，是啊，是啊我们就是这么想的。今天说的有道理，没错。有这个道理吗？啊？哎，二太太，你别发火，别发火啊！咱们现在是四爷当家了。我管你们四爷六爷，谁当家都没有这个理儿，准压不准熟啊！不过咱们这儿啊是赌场，不是当铺，你说是不是？那这个戒指啊，是我上回压的，英国货，我认的。这二太太，这赌场。有赌场的规矩，少跟我来这套。规矩是人立的，各个规矩都会遇到不同的人。我不跟你说，去把唐丽萍给我叫来。现在有事找我就行了。那行，是按老规矩吗？啥老规矩？哎，二太太，咱不行。好的，没你事儿。那几块手表。和洋火烈什么的，就算我赔了，但是珠宝首饰总可以赎回去吧？哎呀，我呀也不是一个不上道的人
，说好了的，压拳赎六。这就是你跟六爷的老规矩吗？没错。胖子，拿出来吧。本本本本上记的就这些。拿出来。哎，算你还是一个懂事的人。您看看，就这些。什么呀？都是假的，没一样是我的。都都在这儿呢。放屁！这些烂玻璃珠子能跟我的火油钻比吗？合着你们是设局来坑人呢？我告诉你们，今儿你们不交出来，我去巡捕房告你们！哼！哎哎哎！张太太，张太太。明天我们还是在晚上进行，在这个地方会有人接应我们。你们说这事儿该瞒着李天，越少人知道越好。别搞岔了。可上次这一碗饭运动，那是段少龙的力量，跟他有什么关系？这事儿瞒着李天也是为他好。就是要车吗？来看看这个吧。好、嗯、吧，要车吗？来，走吧。好，给我拿一包。快点啊！快点啊！行、哎、吧，那个。我我我怕，都到门口了。哎，万一万一不是，我们心头的石头就放下了。万一是的话，怕的就是……万一是呢？那也得面对啊。我陪着你呢，我这药啊得慢慢接。总是麻烦你，真是不好意思啊。这本来就有待客煎药的，有啥麻烦的？唐太太呀、啊，您也可以自己煎，没别的意思。这煎药啊，就得趁热喝比较好。我呀，都是瞒着我们家那位的，都没敢让他知道。哎，你慢走啊。从麦西来看，该有两个月了。您确定吗？当然，脉象啊是很明确的。多宁，哎，多宁，多宁，你别跑啊！怎么办？我这辈子就完了。我这辈子完了，先别哭，先别哭好吗？刘芳，你说我怎么办？你说我到底怎么办啊？别着急，我们想想好不好？段宁，要不我们还是找你姨妈商量商量吧？你想害死我吗？可是你不是说你姨妈就跟你亲娘一样吗？告诉她，就等于告诉我爸。这是棺材的事儿吗？肚子里的可是孽种，不能留，也绝对不能说。可是这么大的事儿，我我也没有经验呀、啊。你不是说那房东太太，她不是，她是硬打下来的。你这身子万一万一有什么差错，我们俩要是有什么差错的话，死了倒也清净了。总之这孽种，不能留，不能留。段宁，不管怎么样，我都陪着你。算算也大半年了，怎么一点动静都没有啊？哎，这个呀，急不得，该有的时候啊，他自然就有了。有的人呢，他想要；有的人呢，他不想要，都是命啊。还会有人不想要呢？那当然了。你不知道啊。那些舞女交际花，一来老医生这儿看一号脉，只要有了，肯定就打掉
。真的，左逆爷呀，他们整天缠着这老医生，让他开一些红花、大黄，这非要把他打掉不成。哎呀，老先生啊，只要一开方子，就会上香拜佛。哎呀，罪过呀！哎呦，真是造孽呀！你说这想要的还没有，有了他还不要，真是，就是啊！哎呀，这药已经差不多了，哎。你呀，到柜上抓些山楂去，这药苦，好送药啊！谢谢啊，啊不谢。这方子呀、啊，大寒，头三天会发虚汗。哎，这孕妇啊，可得注意保暖。这老先生给您开了五贴，千万都得服完。病拿不干净，以后落下病根啊，这一辈子都受苦，想再怀都难了。您可记住了哈。谢谢您啊，不客气，慢走啊。大夫说了，五贴药啊都得服完，一贴都不能少，而且还得小心风寒，要保暖，有好多要注意的东西，必须啊得跟坐月子似的。你听见我说话了吗？我想立天，万一我真这么死了，我总得先见他一面吧，段宁。别说这些丧气话，人要死也不是那么容易的。如果我真死这事上面了，你听我别说了，我不爱听你说这些。真的，在这世上，就你一个人知道我这么不堪的秘密了。行了，你想见谁见谁去，见完了该干嘛干嘛，一天都不能浪费了。这药啊，马上就，可我不能在大屋喝。宁宁，李天，找我有事啊？嗯，陪我出去走走好吗？好啊，你等我一下，我换身衣服。贴着药的，你怎么了呀？我身子寒。哟，那你赶紧歇着去，我帮你看着。哎，谢谢你啊，我自个儿来就行了。哎，要不要给你抓点山楂回来呀？有。哦，那有没有什么忌口的呀？啊？医生有没有说什么忌口的？嗯，没有啊。哎呦，这好比辣的呀，腥的呀。白萝卜、茄子，有些都不能吃，那要看你配的是什么药。你配的是什么药啊？啊，我，我就是夫人病。哦，那白萝卜是不能吃了。嗯。开心呢。你已经很久没有走出大屋了，要不然就是在家里，要不然就是在家的后花园。你现在能出来真好。玲玲啊，开心点儿，坏事都过去了，忘了吧。啊，厉天，如果我不在了，你会想我吗？不会，因为你不会不在啊。我说过，你在哪儿我就在哪儿，我们永远在一起。那如果我死了呢？不准，人家说夫妻同命，我不准你死，你就不准死。好了，你想想看啊，你不是一直希望你爸爸退出商会，远离生意场上的争斗吗？现在梦想成真了，那是用多大代价换来的？再大的代价不也换来了吗？从今以后，你就不是段会长的女儿，你是我唐立天的妻子。那天，我们先不结婚吧？为什么呀？就就晚一点。段宁，你不会想悔婚吧？这我可不干啊！
你可别蹉跎了我的美丽青春。你是想把我拖到人老珠黄是吗？你真好。我是希望你能像以前一样，有一点骄纵，有一点任性，总之什么都好，就是想把日子过得更带劲儿，好吗？我努力。我饿了，咱们去吃好吃的。这回事啊，对呀、啊，我亲眼见到他在柜上拿打胎药呢。哎呀，那也不能说明什么呀，啊，还不能说明啊？那伙计都说出“孕妇”两个字儿了。哎，你说这女的，她倒也怪了，既然都已经怀上段爷的孩子了，她居然还不要。她没怎么踩我，也没给过我什么好脸色看。未必是段爷的啊。不是段爷的，那他可真够。哎呦，你说你这个人吧，捕风捉影的事儿，可那也假不了的呀。要不好端端的，他去拿那个打胎药干什么呀？再说那个中药铺煎药的大婶儿都跟我说了，老有那些不正经的女人去那儿拿打胎药呢，搞得那个老中医整天烧香拜佛的。你说罪过不罪过呀？行了，依云，你净掺和那些事儿干嘛呀？可不是我爱掺和，珍姐，我这巴巴的跑到这儿来。我还不都是为了你呀、啊？瞎说什么呀？你就跟我见外吧！你那一门心思啊，烂在肚子里，早晚把自己给闷死了。我说错了，别人不知道，我还不知道甄姐你的心思啊。她是我姐夫。哎呀，行了行了行了，段宁妈都过世多少年了？我嫁给唐丽萍的时候，她早就不在了。这个大屋里面，我最认的就是你了。我一门心思都是向着你的，我也没把你当外人啊。可你老也不跟我说心里话，你让我怎么说呀？有些事，有些话，说了，说破了，难堪。哎呦，我的姐呀，有时候我真不知道你在想什么。宁宁，我们还上哪儿？去走走。嗯，你知道永芳家吗？我怎么知道？不知道。他第一次来我家的时候，我爸不是让你送他回家的吗？那是司机开的车，我没怎么记录。啊。你找他有事儿啊？啊，我就是想找他聊聊。你对他家真的一点印象都没有？乱说话、啊，说什么？就是不许说大哥哥的事儿，听到没？嗯，一会儿他们来了，你就闭嘴，什么也不能说。嗯，嗯，乖。我先和永芳聊聊，你先回去吧。是啊，屋子太小了，就不请他进去了。回去吧。
啊，我我这来的人可多了，说的大哥哥就是你爹啊。要是苦的话，还有山楂送药呢。来，我怎么觉得我像妓院里的老鸨啊？对，对,对不起啊我，我不是那个意思。这药是一定要喝的，肚子里的孽种绝对不能留。你，你别一口一个什么孽种的。不就是孽种吗？这药喝了以后会怎么样？我的意思是说，会有什么反应？我也不知道啊。这药得连续喝五天，还得卧床。要是我连床都起不来了，怎么到你这里来喝啊？而且，还得有忌口。这在大屋行不通啊！住到外头去。我想到永芳家住几天。为什么呀？住在这儿多舒服啊！我就是想去外面住住。这不太好吧？这多打扰人家呀。呃，不打扰的。赵小姐，不方便吧？方便，方便。宁宁，你要懂事些。你看人家赵小姐比不上你的。人家要上班工作的，你这一去，人家嘴上不好说，心里着实不方便的，是吧，赵小姐？嗯，真的没有不方便。呃，不过我们家是租的房子，就是憋屈了点儿。你看是吧，宁宁，别为难人家。哎呀，真的没关系，没关系的。刘嫂，帮我把东西收拾一下。哎，好嘞。赵小姐。好歹你是在外面跑见过世面的人，宁宁单纯，你就别跟着他瞎起哄了，好吗？永芳，上来啊！赵小姐，高抬贵手吧。我。四哥在查我呢吧？下你的棋吧。哎呀，我这条大龙就快活不了了，眼位不够啊。大哥肯气两子儿吗？我气两子儿倒无所谓，就怕你啊看不清全局。大哥都肯气两子儿了，我怎么会不懂事儿呢？段爷，家里来电话了，说找您有事儿。知道了。了我就不明白，为什么不可以呢？嗯？他什么出身背景啊？交往的都是三教九流，多复杂呀！哎，你这话说对了。我可是三教九流的头儿，我天天跟段宁见面，怎么了？你不一样，你不是他爹吗？既然我是他爹，我说了算。要是我姐现在在，她也不会乐意宁宁跟这样的人交往的。你能不能别老把你姐抬出来啊？啊！如果你姐姐今天在的话，也不会出那种事儿。少荣哥，这罪我扛一辈子，我都认了。那你就别再啰嗦了。少荣哥，你能不能醒一醒啊？你不能因为你喜欢他就让你……你给我闭嘴！我段少荣还不是一个见色就发懵的人
。我让段宁跟他交往，不是因为我喜欢他，我喜欢的人多了。我让谁靠近过咱们家宁宁？这么想，也是正常的。我不光喜欢他，我还敬重他。你心里很明白这是为什么？我们家宁宁，还是头一次走出这大屋呢。行李都准备好了吗？出门要懂事，永芳。我知道，放心吧。啊，我送你们。走吧。哎，永芳，永芳，我来吧。孙玉珍看到他的世界正一点一点的瓦解，赵永芳不但可以轻易的走进来，更可以轻易的将段少荣父女带出去。他们看起来就像是一家人，而自己虽身在大屋，却像个局外人。